我就没有了，没有一个人爱我。谁说没人爱你？这里不就有时尚达人，这点福利都不给，也太不给力了吧！你这身衣服太露了。噔噔噔噔，我给你也弄了一套。嗯，艾米，你快穿上试试。嗯、哦，不不不，哎呀，快穿上试试嘛。嗯，快试试嘛，好看。不要不要，快试试。不要不要，快点。嗯嗯，真是的。哎，宝儿，你这穿的什么呀？这是，是是。赛车最大的看点，当然是赛车女郎了。你看人家 M T M， 都有专属的赛车女郎，再看看我们队，不觉得有点寒酸吗？秦轩，你正常发挥就好，肯定能出现。肖纯，你放松点，该做的你都做了，现在该让大家好好见识见识你的实力了。嗯。加油，小纯啊！实在是因为时间太紧了，没办法完全按照你的特点来调整赛车。如果有问题的话，别太勉强。注意安全，知道吗？老爸还是不肯来吗
家对你有很高的期望，以后你要好好努力。不当车手，对你来说赛车是可以随便放弃的，还是你从来没有认真过？在你心里，赛车就只有这么点价值吗？你现在居然要放弃赛车？掉头肖晨，实在是因为时间太紧了，没办法完全按照你的特点来调整赛车。如果有问题的话，别太勉强。注意安全，知道吗？你又来了，一会儿对不起，一会儿谢谢。那些都是小朋友，我怎么会跟他们去计较呢？还是你要跟我说，让我把宝儿送回去的事情？难道我在你心里就是那么小气人吗？当然不是为了这些，而是发自内心的想对你说声抱歉。记得我当年第一次摸到赛车的方向盘。就和现在萧晨的年纪差不多。这些年，我一直都拼命努力，因为我不允许自己辜负赛车，辜负赛车手的称号，辜负自己的初心，但是却唯独辜负了你。虽然是一号车手，但我还想取得更高的成就。这次风云车队的选拔，很可能是我最后一次机会了，所以我一定会尽全力去争取。
如果不成功，我也不会放弃赛车。只不过我会换种方式。我想好了，我就像老爹一样，就去做孩子们的教练，培养年轻车手，把他们送上领奖台。到那个时候，就有时间好好的完成。我们的事了。谢谢你这几年在背后默默的支持我，我真的很希望自己能够成为一个更好的秦轩，给你一个美好的未来。所以不管结果怎么样，这场选拔赛我一定会全力以赴的。有没有受伤？你看看我，哪像受伤的样子？你竟然会帮我，谢谢了。行了，大家都是队友，真高兴有你这个兄弟。恭喜了。Ha ha ha.